ஹாய் கைஸ் ஓகேடா ஓகே எனக்கு இன்னும் ஓகே யார் யாரும் வர்றாங்க பேசும்போது கொஞ்சம் பதட்டமாக இருக்கும் ஓகே ஃபைன் அந்த தாயி பக்கத்தில் தனியா இருந்தா கூட நான் பேசிடுவேன் எவனா கிராஸ் பண்றதால குறுகுறுன்னு பாக்குறதா இருந்தா அப்படியே சாரி அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் எதுக்கு நான் வீடியோ இருக்கா நான் செக் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் ஹாய் கைஸ் சரியாக என்னால் பெரிய வீடியோ போட முடியல கொஞ்சம் ஒர்க் பிஸி ஒர்க் பிஸின்றத தாண்டி காலேஜ் அதிகமாக இருந்துச்சு ஸோ இப்போ தான் காலேஜ் முடிஞ்சு முடிஞ்சோன்னா லொக்கேஷன்லாம் தேடி பிடிச்சி உட்காந்து கேமரா ஃபிட் பண்ணி உட்காந்துட்டேன் கூலிங் ஏற ஆரம்பிச்சிருச்சு ஏன்னா இங்கே வந்து நாலரை மணி போகுது இன்னொரு ஹாஃப் அன் ஹவரில் இருட்டிக்கும் ஃபுல்லாகவே இருட்டிக்கணும் அப்போ கொஞ்சம் கிளைமேட் மாறிட்டு இருக்கு மைனஸில் போயிரும் நினைக்கிறேன் நான் அதுக்குள்ள வீடியோ முடிக்கணும் கூடிய சீக்கிரம் வீடியோ முடிக்கணும் ஓகே ஃபைன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு விஷயம் ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டே இருந்தேன் அதுக்கான டைம் கிடைக்கவே இல்லை எனக்கு ஸோ அதுக்கான டைம் இதுதான் அப்படின்னு என்னென்ன பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் சின்ன வயசுலேருந்து ஒரு சில விஷயங்களாம் நம்ம பார்த்து கடந்து வந்திருப்போம் ஓகே ஒரு சில விஷயங்களை தான் நான் பார்த்தேன் இந்த மாதிரிலாம் கஷ்டப்பட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி கஷ்டப்பட்டு வந்தேன்லாம் இல்லை ஒரு சில விஷயம் கடந்து ஏன்னா எல்லாருக்குமே கஷ்டப்பட்ட விஷயம் கடந்து வந்தேன் அது என்ன என்ன அப்படிங்கிறத உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நினச்சேன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் பேசிக்காகவே இன்ட்ரோவெட் சின்ன பிள்ளையிலருந்தே ஓகேவா சரியாக பேச மாட்டேன் பண்ண மாட்டேன் எனக்குன்னு ஒரு இடம் எனக்குன்னு ஓகே யார் யாரும் வர்றாங்க பேசும்போது கொஞ்சம் பதட்டமாக இருக்கும் ஓகே ஃபைன் வந்துட்டா இங்கே பக்கத்தில் ஸோ யா யூடியூப் வீடியோ யா ஜஸ்ட் சே ஹாய் கம் க்ளோசர் ஹியர் பிகாஸ் த கேமரா ஓகே தேங்க்யூ பாய் வாய்ப்பு <laughs> 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 ஸோ வந்து ஒருத்தவங்க வந்து சொல்லிட்டாங்க ஒரு மெழுகு தெரிஞ்சிட்டு இருக்கு அதில் வந்து கை வைக்காத சுடும் அப்படிங்கிறத வந்து ஒருத்தவங்க சொல்லிட்டாங்கன்னா நம்ம உசார் ஆகிக்கலாம் ஆ ஓகே இனிமேல் நம்மளை வந்து சுடாது அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லை நானும் தொட்டு பார்த்து தான் சுடு அதை வந்து ஆ சுடு அப்படின்னு நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன்னா அது வேறு விஷயம் ஸோ வந்து அந்த மாதிரி ஒரு சில விஷயங்களை வந்து நான் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் நினச்சேன் அதில் ஒரு விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சைல்டு ஹுட் டேஸில் வந்து நம்ம கிராஸ் பண்ணி வந்த தருணங்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் பேசிக்காகவே இன்ட்ரோவெட் நான் சரியாக வந்து எல்லாத்தையும் பேசுறது பண்ணுறதெல்லாம் இருக்கவே இருக்காது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சின்ன பிள்ளையிலருந்தே நான் வந்து சரியாக படிக்கிறதெல்லாம் இல்லை மக்கு சரியான மக்கு ஸோ வந்து படிப்பெல்லாம் மண்டையில் ஏறவே ஏறாது ஏன்னா நம்மளோட வே ஆஃப் திங்கிங் அதெல்லாம் தேவையில்லை என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சின்ன பிள்ளையில் வந்து படிப்பு வராது அவ்வளோவா நான் படிக்க மாட்டேன் எல்லாத்துலேயும் ஃபெயில் மொட்டை ஃபெயில் ஆல் பாஸ் பண்ணுறதே பெரிய விஷயம் நான் தேர்ட் ஸ்டாண்டர்டில் ஒரு தடவை ஆல் பாஸ் பண்ணேன் அப்புறம் டென்த்தில் டேரெக்டாக டென்த்தில் பாஸ் பண்ணேன் அப்படின்ற மாதிரி தான் ஒரு ஒரு டைம் வந்து ஆனுவல் எக்ஸாம் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் பாஸ் பண்ணி பாஸ் பண்ணி வந்தேன் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பாஸ் பண்ணி வந்த தருணங்கள் ஸோ இதில் வந்து நான் என்ன சொல்லணும்னு நினச்சேன்னா ஓகே பேசிக்காகவே நான் வந்து இன்ட்ரோவெட்டுங்க ஓகேவா பேசிக்காகவே நான் வந்து இன்ட்ரோவெட் ஸோ வந்து சரியாக பேசாமல் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கான காரணங்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தாழ்வு மனப்பான்மை எனக்குள்ளே வந்து நான் நல்லா இல்லை நான் வந்து நல்லா படிக்கலை எனக்குள்ளே எந்த டேலண்ட்டுமே கிடையாது நான் சரியாக பேசலை சரியாக பழகலை மற்றவங்களுக்கு என்னை பிடிக்காது மற்றவங்களாம் அறிவாளியாக இருக்காங்க நம்ம முட்டாளாகவே இருக்கோம் நமக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னே தெரியலையே அப்படிங்கிற மாதிரி நிறையா தாழ்வு மனப்பான்மைகள் ஒருத்தவங்கள்ட்ட பேச கூட ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டே இருக்காது எதுக்கு தேவையில்லை அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இது வந்து இருக்கும் அது காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா படிக்காதவங்களை எல்லாம் சேர்த்து ஒரு இடத்துல வச்சு ஒரு 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 செக்ஷனில் படிக்க வச்சு அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ செக்ஷன் அதில் வந்து நான் ஏ செக்ஷனில் தான் படித்தேன் ஸோ சரியாக படிக்காதனால அதில் உட்கார வச்சதுனால நமக்கு வந்து அந்த ஒரு ஒரு ட்ரீட் பண்ணுவானுங்களே நீ இதை மட்டும் படி பாஸ் பண்ணிடுவேன் உனக்கு வேறு எதுவும் நீ கற்றுக்க தேவையில்லை வேறு எதுவும் எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டிஸ் பற்றி தேவையில்லை ஜஸ்ட் இதை மட்டும் படி உனக்கு வந்து ஓகே இதை மட்டும் படிச்சுன்னா பாஸ் ஆகிடுவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி கொடுத்து சொல்லி கொடுத்து நம்மளை வந்து 
ஒரு டான்ஸ் காம்படிஷனோ இல்லை வந்து ஸ்கூலில் வந்து ஒரு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டிஸோ இதெல்லாம் பண்ணணும் என்னை விடவே இல்லை நான் போகவே முடியலை ஸோ வந்து நிறையா விஷயங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் இன்ட்ரவெட்டாகவே இருந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண முடியாமல் நிறைய விஷயங்கள் வந்து ஹலோ ஓகே நிறைய விஷயங்கள் வந்து என்னால் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண முடியல சின்ன பிள்ளையிலேருந்து ஏன்னா அந்தளவுக்கு சுற்றி இருக்க சரௌண்டிங் வந்து உருவாக்கிடுச்சு நான் அதுலேருந்து எப்படி வெளியில் வந்தேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூல்லேருந்து காலேஜ் வந்தேன் காலேஜ் வர டயத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டயத்தில் சும்மாவே என்னை யாரும் கண்டுக்கக்கூடாது யாரும் பார்க்கக்கூடாது நான் மாட்டி இருக்கிற இடம் தெரியாமல் இருக்கிற ஆட்கள் நம்ம வந்து அப்படி இருக்கிற டயத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைட் ஆக ஆரம்பிச்சிட்டேன் கரெக்டாக டுவெல்த் வரைக்கும் நார்மல் ஹைட்டில் இருந்தேன் நான் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் அந்த மாதிரி இருந்தேன்னா கரெக்டாக நான் காலேஜ் போகிற டயத்தில் வளர ஆரம்பிச்சேங்க பயங்கர வளர்ச்சி சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் போயிட்டேன் செகண்ட் இயர் செகண்ட் இயர் ஃபர்ஸ்ட் இயர்லாம் நான் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் போயிட்டேன் ரொம்ப லீனாக இருப்பேன் வெயிட்டே இருக்காது உடம்புல ரொம்ப லீனாக உள்ளியாக அப்படி இருப்பேன் என்ன அப்படி இருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி ரொம்ப கிண்டல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அம்மா கூட வந்து சந்தைக்கு போகிறது இதெல்லாம் ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் ஏன்னா எல்லாரும் என்னை வாட்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டா அம்மா என்ன அசிங்கமாக இருக்குது ஒரு மாதிரி கிண்டல் பண்ணுறாங்கம்மா நான் வரல அப்படின்ற மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வீட்டுக்குள்ளே இருக்க ஆரம்பிச்சேன் வெளியில் போனாலும் வீட்டுக்குள்ளே இருக்க ஆரம்பிச்சேன் ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா விஷயங்கள் நடக்க 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 இன்னும் இன்ட்ரவெட் அதிகமாகிடுச்சு ஸோ வந்து ஒரு கட்டத்துக்கு அப்புறம் ஒரு முடிவு பண்ணேன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜிம் போவோம் அப்படின்னு எனக்கு வந்து பொதுவாக எல்லாருக்கும் ஒரு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் இருக்கும் ஒரு ஒரு விஷயத்தில் வந்து வெளியில் வரும் ஆனால் எனக்கு கான்ஃபிடென்ட் வெளியில் வந்ததுக்கான காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜிம்மில் தான் வந்துச்சு அதுக்காண்டி ஜிம்லேயே பண்ணுங்கள் பாடி பில்டிங் பண்ணால் கான்ஃபிடென்ட் வரணும்னு நான் சொல்லவே மாட்டேன் ஏன்னா ஒரு ஒரு ஆள் ஆளோட மனசு மனப்பான்மை திங்கிங் வேறு மாதிரி இருக்கும் ஸோ அது அதில் வந்து பார்க்கும்போது நான் பாடி பில்டிங் வந்து எனக்கு பயங்கர ஹெல்ப் பண்ணிச்சு சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஹைட்டில் அறுபது கிலோவில் இருந்தேன்னா பாடி பில்டிங் வந்தோன்னா தொண்ணூத்தஞ்சு கிலோ வந்தோன்னே நான் தான் அப்படின்ற மாதிரி நமக்குள்ள ஒரு 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 விதமான ஓகே ஓகே மறுபடியும் வந்து என்னை கடந்து செல்கிறார்கள் ஹாய் என்ன மேட்ருனா தனியாக இருந்தால் கூட நான் பேசிடுவேங்க எவனாவது கிராஸ் பண்ணுறதோ இல்லை குறுகுறுன்னு பார்க்குறதா இருந்தால் அப்படியே சாரி அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் ஓகே எதுக்கு நான் வீடியோ ரெக்கார்ட் ஆகிருக்கேன் நான் ஒரு செக் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் வீடியோ ரெக்கார்ட் ஆகுது ஏன்னா கேமராமேனும் கிடையாது நம்ம தானே ரெக்கார்ட் பண்ணுறோம் ஆஃப் ஆயிடுச்சுன்னா கூட தெரியாது மெமரி ஃபுல் ஆயிடுச்சுன்னா கூட டக்குன்னு ஆஃப் ஆயிரும் இல்லை கால் வந்தாலும் ஆஃப் ஆயிரும் எனவே என்ன சொல்லிட்டுன்னு என்ன சொல்லிக்கிது ரொம்ப இன்ட்ரவெட் ஆகும் சரியாக பேசாமல் இருந்த நான் வந்து பாடி பில்டிங் போனோன்னா எல்லாரும் நார்மலாகவே என்னை பார்த்து பேச ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ பாடி பில்டிங் போனோன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஹைப் கிரியேட் ஆச்சு ஸோ வந்து மற்றவங்களும் என்கிட்ட பேச ஆரம்பிச்சாங்க என்னோட கேரக்டர் அந்த இடத்துல வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரோவெட்டாக மாறிடுச்சு இன்ட்ரோட்டாக இரு இருக்கிறது தப்பு இல்லை ஆனால் நிறையா விஷயங்கள் நான் அதனால் இழந்துட்டேன்னே சொல்லலாம் நிறையா விஷயங்கள் பேச முடியல பண்ண முடியல எனக்குள்ள சான்ஸை நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ அந்த மாதிரி இருந்துட்டு எக்ஸ்ப்ளோர்ட்டாக மாறும்போது உண்மையிலே நிறையா எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண முடிஞ்சிச்சு என்னால் ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு கேரக்டர் சேஞ்ச் ஆச்சு படிப்பு மட்டுமே எனக்கு படிப்பு ரொம்ப முக்கியம் ஓகேவா படிக்கணும் படித்தா தான் பெரியலாக முடியாது வேறு விஷயம் பட் பொதுவாக என்னையை பொறுத்த வரைக்கும் என்னையை பொறுத்த வரைக்குமே இல்லைங்க உள்ள உள்ள கான்ஃபிடென்ட் இருந்தாலே போதுங்க அந்த கான்ஃபிடென்ட் அதெல்லாம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னையை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு ஸ்டடிஸ் அவ்வளோவா வராது ஆனால் மற்ற விஷயத்தில் வந்து டேலண்ட் இருக்கு அப்படிங்கிறத என்னால் க கண்டுபிடிக்கவே எனக்கு ரொம்ப நாட்கள் ஆச்சு ஸோ நான் மற்ற விஷயம்லாம் ட்ரை பண்ணும் போதும் இல்லை ஒரு ஸ்போர்ட்ஸில் போகும்போதும் இல்லை வந்து ஒரு ஸ்பீச்சில் போகும்போதும் இல்லை வந்து ஒரு கண்டென்ட் கிரியேட் பண்ணுறதுல டேரக்ஷனில் இதில் எல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் போகும்போது தான் தெரியுது ஓகே நம்மளோட இன்ட்ரெஸ்ட் வேறு எதில் இருக்குது இதை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் வந்து என்னோட என்னோட இன்ட்ரெஸ்ட் எதில் இருக்குது நான் எதில் போகணும்னு விரும்புகிறேன் அப்படிங்கிறத வந்து ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு நானே கண்டுபிடிச்சேன் ஆமாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் டென்த்துலேயும் ஒரு குட்டி குட்டி ஷார்ட் ஃபிலிம்லாம் எடுக்கிறது டுவெல்த்தில் ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுக்கிறது இந்த மாதிரி அங்கங்கே ஒரு ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம்லாம் எடுத்து அப்போ தான் தெரிய வந்துச்சு ஓகே நம்ம சினிமாவில் தான் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது நம்ம சினிமாலே போயிடும் அப்படின்னு அப்புறம் தான் என்னை கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் படிக்க வச்சாங்க அது வேறு செய்யும் இருந்தாலும் சொல்கிறேன் ஸோ அப்படி இருக்கும்பொழுது
ஒரு கட்டத்துக்கு அப்புறம் தான் எனக்குள்ள ஒரு கான்ஃபிடென்டே வர ஆரம்பிச்சு சரி நம்மளால முடியும் ஏன்னா நான் ஸ்கூல்ல பழகின பசங்கள்ல இருந்து கூட இருந்த பசங்கள்ல இருந்து இவங்கெல்லாம் வரும்போது நான் பயங்கர இன்ட்ரோவேட் தாழ்வு மன பண்ணுமே அதிகம் சரியா என்னால பேச முடியாது பண்ண முடியாது ஆஹ் அதுக்கப்புறம் நான் வளர்ந்து கொஞ்சம் கான்பிடென்டா வெளியில வந்து நான் யாருன்னு புரிஞ்சுக்கிட்ட தருணம் ஓகே நான் தான் இது அப்படிங்கிறேன் ஏன்னா நமக்கு என்ன தெரியும் தெரியாதுன்றத முதல்ல தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படி தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் தான் தெரிய வருது நம்ம பெரியா கெத்த ஆளா அப்படி ஓகேடா இப்படி வேலாம அப்படிங்கிற மாதிரி நினைச்சாலாம் வந்து கீழே தான் இருக்கானுங்க அப்படிங்கிறது ஸோ வந்து என்னன்னா நம்மளை நம்ம வந்து நம்மளை வந்து யார் தெரிஞ்சுக்கிறோம் நம்மளோட கான்ஃபிடென்ட்டை வந்து உடைய விடக்கூடாது ஸோ வந்து ரெண்டு விஷயத்துல நான் ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டா இருப்பேன் அதுலயும் கான்பிடன்ட் ஓகே ரொம்ப உளறுறேன்னு நினைக்கிறேன் ஏன் காரணம் என்னன்னா ஒண்ணு குளிர் இங்க வந்து சாலிடா இப்ப வந்து ஜீரோ டிகிரியில இருக்கு ஸோ ஃப்ரோசன் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு இதெல்லாம் என்னால இருக்க முடியல ஹேண்ட்ல க்ளவுஸ் போட முடியல இன்னொன்னு வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து லொக்கேஷன் வச்ச லொக்கேஷன் ரொம்ப தப்பு கிராஸ் ஆகிட்டே இருக்கானுங்க நம்மள அவங்களை பார்த்தோன்னே அப்படி யார் அளவு அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிருந்து சரியா என்னால பேச முடியல இன்னும் எத்தனை பேரை கிராஸ் பண்ண காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க தெரியல ஸோ வந்து நான் சொல்ல வர்ற விஷயத்தில் நான் உளறேங்கிறது மட்டும் எனக்கு தெரியுது எனிவே ஆனால் சொல்ல வந்த மேட்ரு என்ன அப்படின்னா சிம்பிளாக சொல்லி முடிச்சிடுறேன் சொல்ல வந்த மேட்ரு என்ன அப்படின்னா என்ன சொல்ல வந்த இதையாவது சொல்லியா ஆ ஓகே என்ன சொல்ல வந்தா எதுவுமே இல்லாட்டினாலும் பரவாயில்லைங்க ஓகேவா காசு பணம் இல்லை ஒரு ஒரு பெரிய இடத்துல இல்லை நம்ம பணக்காரில் இல்லை இல்லை ஒரு நல்ல பொசிஷனில் இல்லை இதெல்லாம் எதுவுமே இல்லாட்டினாலும் பரவாயில்ல இந்த கான்ஃபிடென்ட் மட்டும் இருந்துச்சுன்னு வைங்களே எங்கேயா இருந்தாலும் ஜெயிக்கலாம் ஸோ அந்த கான்ஃபிடென்ட் எனக்கு உருவாகிறதுக்கான காரணம் நிறையா இருந்தாலும் ஆனால் அது உருவாகிறதுக்கு ரொம்ப காலம் ஆகிடுச்சு அது வரைக்குமே ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மையோடு தான் இருந்தேன் ஸோ அப்படி இருக்காதீங்க அந்த மாதிரி இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கும் பிரயோஜனம் இல்லை மற்றவங்களுக்கும் பிரயோஜனம் இல்லை ஒரு விஷயம் நீங்கள் எங்களுக்கு செய்யணும் இதை கேட்கணும் அப்படின்னா இதை பற்றி பண்ணணும் இந்த விஷயத்த சொல்லணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்கன்னா தப்போ ரைட்டாக பண்ணிடணும் அதுக்கப்புறம் ஓகே தப்பாகிச்சுன்னா ஓகே ஆமாங்க தப்பு சாரி அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லை ரைட் ஆச்சுன்னா அந்த சக்ஸஸை கொண்டாட வேண்டியதான் நம்ம வந்து நம்ம பண்ணுவோமா வேணாமான்னு யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்தாலே அந்த விஷயம் கடைசி வரைக்கும் யாருக்குமே பிரயோஜனம் இல்லை அப்படி உங்களுக்கும் பிரயோஜனம் இருக்காது மற்றவங்களுக்கும் பிரயோஜனம் இருக்காது ஸோ வந்து முடிஞ்ச அளவு கான்ஃபிடண்டாக இருக்க ட்ரை பண்ணுங்க ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ராட்டாக இருங்க அப்படின்னு சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா ஒரு ஒருத்தவங்களோட ஒரு கேரக்டரும் ஒரு ஒரு மாதிரி ஸோ வந்து அவங்களுக்கு வந்து தனியாக இருக்கிறது தனிமையாக இருக்கிறது ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனால் சில பேருக்கு வந்து ஒரு விஷயம் செய்யணும் தோணும் ஆனால் அந்த இன்டர்வெட்னால சரியாக செய்ய மாட்டாங்க ஆனால் வெளியில் வந்து ஃபீல் பண்ணுவாங்க சார் பண்ணாமல் வந்துட்டோமோ பண்ணியிருக்கலாமோ பேசியிருக்கலாமோ அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ அது வந்து நிறையா வந்து உங்களுக்கு பெயின் இல்லைன்னா பேட் மெமரிஸ் மட்டும்தான் கொடுக்கும் ஸோ முடிஞ்ச அளவு இதையும் நீங்கள் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க அப்புறம் வேறு என்ன சொல்லணும்னு நினச்சேன் உங்களை நீங்கள் முதல்ல புரிஞ்சுக்கங்க நம்ம யாரு நமக்கு என்ன வரும் நமக்கு என்ன வராது இது ரெண்டு விஷயமே தெரிஞ்சுக்கிறோம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா என்ன வராதுன்னு நீங்க முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் நமக்கு வந்து எல்லாமே எல்லாம் வந்துடாது ஓகேவா நம்மளுக்கு என்ன வராது தெரிஞ்சுக்கிட்டாதான் அந்த மூவ் நம்ம அடுத்த லைஃப்ல கரெக்டா மூவ் பண்ண முடியும் ஓகேவா ஒரு விஜய் சேதுபதி கூட ஒரு ஸ்பீச்ல சொல்லிருப்பாப்ல எனக்கு என்ன வராதுன்னு நான் முதல்ல தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் முதல்ல தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் என்ன வரும்ன்றத தாண்டி என்ன வராதுன்னு ஏன்னா அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வாழ்க்கையில அது மாதிரி வந்து ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் அவங்க தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது அந்த மாதிரிலாம் நான் என்னை பற்றி நானே என்னைக்கு புரிய ஆரம்பிச்சிச்சோ என்னை பற்றி நான் தான் போயிடுது அப்படின்னு தெரிய ஆரம்பிச்சிச்சோ அதுக்கப்புறம் லைஃப் ரொம்ப ஜாலியாக போக ஆரம்பிச்சிருச்சு அது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நான் மற்றவங்களை ப்ளேம் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன் நான் என் லைஃபு போனது இவங்க காரணம் என் லைஃப் இதானதுக்கு இவங்க காரணம் எனக்கு இப்படி ஒரு பிரச்சனை வந்ததுக்கு இவங்க காரணம் மற்றவங்களை கை காட்டிக்கிட்டே இருப்பேன் என்னைக்கு நம்ம வந்து மற்றவங்களை கை காட்டுறோமோ அன்னைக்கு நம்ம உறுப்பிடவே முடியாது ஓகே தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரா மற்றவங்கள்ட்ட வந்து பிரச்சனை வராது நம்ம தான் அதை உருவாக்கிக்கிறோம் அப்படின்னு என்னைக்கு தெரிய வருதோ அந்த பிரச்சனை எப்படி டீல் பண்ணுறோம் தெரியுதோ அன்னைக்கு நீங்க ஜெயிச்சிருவீங்க அப்படி அப்படி அப்படியே பூஸ் பண்ணி ஒரு விஷயத்த சொல்லும் போதுதான் கிராஸ் பண்ணி வைக்கிறப்பேன் குறுக்க இந்த கவுசிக் வந்தா அப்படின்னு சரி ஓகே ஃபைன் ஸோ வந்து இந்த மாதிரி ஒரு தருணங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு
ஸோ வந்து மூளை ஒன்று யோசிக்கிற மாதிரி மனசு ஒன்று யோசிக்கிற மாதிரிலாம் வச்சுக்க கூடாது ரெண்டும் ஒரே மாதிரி யோசிக்கிற மாதிரி நம்மளை நம்மளே ட்ரெயின் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ அந்த விஷயத்தை ஷேர் பண்ண நினச்சேன் வேற என்ன இதுக்கு ஸோ வந்து இதுதான் மேட்ரு இதை தான் சொல்லணும் நினச்சேன் சொல்லிட்டேன் இதுக்கு மேலே நான் இங்கே உட்காந்துருந்தேன்னா இன்னும் எத்தனை பேர் வருவாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது ஸோ இந்த வீடியோ நான் கட் பண்ணிக்கிறேன் இதுக்கப்புறம் நான் எடிட் பண்ணணும் எடிட் பண்ணி எப்போ அப்லோட் பண்ணுவேன்னு எனக்கு தெரியாது நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க எங்கள் அவங்களுக்கும் சொல்லணும் நிறைய பேரோட கமெண்ட்ஸை நான் படிப்பேன் படிக்காமல் இங்கே வந்தீங்களா என் கமெண்ட்டை பார்க்க கூட இல்லை நீங்கள் அப்படி நினச்சிக்கலாம் ஆனால் நான் எல்லாரோட கமெண்ட்டையும் டாப் டு பாட்டம் படிப்பேன் ஆனால் ரிப்ளை எதுவும் பண்ண முடியாது இல்லை அது ஒரு விஷயம் ஆனால் எல்லாரோட கமெண்ட்டை பா படிப்பேன் நீங்கள் என்ன சொன்னாலும் நான் அதை வந்து நோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு நாள் வந்து கமெண்ட்டுக்குன்னே ஒரு வீடியோ போகலாம்னு இருக்கேன் என்ன பேசுனீங்க என்ன பண்ணீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நிறையா கமெண்ட்லாம் ரொம்ப டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் அழகாக இருக்கும் ஸோ அது அந்த மாதிரி இதுக்கெலாம் நான் ரிப்ளை பண்ணலாம்னு இருக்கேன் ஸோ கண்டிப்பாக பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஸோ மச் நிறையா சப்போர்ட் பண்ணுறீங்கப்பா உண்மையிலே பயங்கர ஹாப்பியாக இருக்குது என்ன என்னென்னா எனக்கு வந்து இந்த யூடியூப் வீடியோ மாதிரி பண்ணணும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்படிலாம் சொல்ல எனக்கு தெரியல இன்னொன்று வந்து சொல்லவும் தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஒரு பர்சன் குட்டு குருவிப்பா சரி ஓகே பாயிண்ட் என்ன சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஆ ஓகே எனக்கு வந்து இந்த யூடியூப் வீடியோலாம் சொல்கிற மாதிரி லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணி விடுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சுன்னா அப்படின்லாம் வந்து எனக்கு சொல்ல தெரியலைன்றத தாண்டி அப்படி சொல்லணும்னு அவசியமே இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு வேலை உங்களுக்கு பிடிச்சா அவங்க வந்து லைக் பண்ணுவாங்க ஷேர் பண்ணுவாங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க அது ஒரு விஷயம் பட் வந்து இந்த விஷயம் என்னையா நான் என்ன சொல்ல வந்தேயா இரு அவர் மெமரி லாஸ் டேக்னே வந்து நிறையா போடலாம்னு நினைக்கிறேன் இது மெமரி லாஸ் இது மெமரி லாஸ் இது மெமரி லாஸ் ஓகே ஃபைன் ஆ இதை வந்து ஒரு யூடியூப் சேனலாக நான் பார்க்கல அதை சொல்லிடுறேன் ஏன்னா நிறையா என்னையை பற்றின வீடியோ போடுவாங்க இந்த மாதிரி பிரவீன் ப்ரோ வந்து இந்த வீடியோ பண்ணியிருக்காரு யூடியூபரில் அப்படின்னு சொல்லி நிறையா பேர் யூடியூபர் யூடியூபர் நிறையா பேர் பேசியிருந்தா யூடியூபர்லாம் கிடையாது ஜஸ்ட்டு நான் நிறைய விஷயங்களை ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் ஷேர் பண்ணுறேன் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹாய் காய்ஸ்னு சொல்கிறதே எனக்கு ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு ஏன்னா ஆரம்பிக்கிறோம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அப்புறம் வந்து என் பண்ணுறோம் போயிட்டு வரேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அப்படிலாம் இல்லை ஜஸ்ட்டு ஒரு விஷயத்தை சொல்லணும்னு நினச்சேன் சொல்லிவிட்டேன் நான் போயிட்டு வரேன் அவ்வளோதான் மேட்ரு ஓகேவா எனிவே இத சொல்லு நினைச்சேன் நீங்க கமெண்ட் பண்ற பார்த்து எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியா இருந்துச்சு உண்மையில எனக்கு அதெல்லாம் வந்து படிக்க படிக்க ஏன்னா வந்து ஹேட்டர்ஸோட கமெண்ட் எல்லாம் இருக்குதா அப்படிங்கிற வந்து நான் பார்ப்பேன் அதையும் நோட் பண்ணுவேன் இருக்கவே இருக்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் அதை பார்க்கும்போது பரவாயில்ல ஏதோ நம்ம வந்து ஏதோ ஒரு வழியில இம்ப்ரெஸ் பண்றோம் அப்படின்றது தேங்க் யூ சோ மச் பார்க்கலாங்க பாய் நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களை வந்து மீட் பண்ணுறேன் அதில் வந்து அதில் வந்து என்னென்ன கமெண்ட் பண்ணியிருக்கீங்களோ அந்த கமெண்ட்டுக்கெலாம் நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன் ட்ரை பண்ணுறேன் இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே கட் கட்டாக இருக்கும் நிறையா கட் பண்ணி வச்சுருப்பேன் ஏன்னா யதார்த்தமாக பேசியிருக்கேன் எதுவுமே கண்டென்ட் ரெடி பண்ணியோ உட்காந்து ஓகே இந்த கண்டென்ட் முடிச்சா இந்த கண்டென்ட் அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது சொல்ல வந்த விஷயத்தை அப்படியே ஒப்பிச்சுட்டேன் ஓகே நான் கிளம்புறேன் பாய் Oh, my God.